Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And today's video is magpapabaksin po ako. Since fully vaccinated na si Mister, okay naman sa kanya. Wala naman naging problema. So, ako naman ang magpapabaksin today. Tara po, samahan niyo po ako. See you later!
yung first dose ko, babalik ako ng August 22 for my second dose. Ang vaccine nga pala sa akin is Hayat under ng UAE, like an siya, uh, Sinopharm. So, uwi na! So, yun na nga guys, hindi po natuloy yung ano ko, yung second dose ko ng August 22. Supposed to be August 22 yung magiging ano ko, magiging second dose ko. Hindi nga ako natuloy kasi nga nilagnat ako that day. Ayoko naman magpa-injection na may lagnat ako at saka sinisipon ako. One night lang yun. August 22 ng gabi nilagnat ako. So, August 23 nagpa-check up ako dyan sa health center and then nagpa-swab test. And then, lumabas nga yung result ko ng August 24 na positive ako. So, hindi ko talaga ina-expect yun dahil matagal kaming hindi lumalabas ng anak ko. Ang last na labas namin, siguro yung sinamahan ko pa yung kasama ko na magpadala ng pera sa Pilipinas. Yun lang talaga, tatandaan ko na huling labas namin kasi nandito lang talaga ako. Hinahayaan ko lang yung anak ko na mag-gadgets nga. Pero ang maganda dyan, Mas ano, mas alerto kasi dito sa lugar namin pagdating sa COVID. Tapos kay, pag naging positive COVID ka, kailangan mong sumorender sa health center kasi pag hindi mo ginawa yun, automatic is magkakaroon ka ng fine or ng multa. Which is ayoko namang gawin yun. So pumunta ako doon, binigyan nila kami ng, yung binigyan kami ng gamot. Medyo nakakabingi lang yung gamot nila kasi meron akong isang gamot na 16 tablets a day. 16 tablets sa 8 in the morning, 8 din sa gabi. So, okay naman. Basta continue lang yung pag-inom mo ng gamot. Tapos, in 4 days, nang after ko maging positive, nagpa-swab test ako ulit kasi I feel better naman na. Tapos, naging negative. Ito pa yung saddest part ng pagiging COVID patient ko. Yung asawa ko at saka yung anak ko is negative. So, nag ako regarding doon kasi syempre may bata kaming kasama tapos yung mga ka-flatmate namin nag-positive din sila. Una, nag-positive doon sa kabilang, sa kabilang room. So, syempre kami nakasalumuha namin yun. Nag yung asawa ko nagpa-swab din siya, negative naman sa awa ng Diyos. Pero bago nga ako, bago kami magpa-swab that time, Kumain kami ng noodles na kaming mag kaming mag kaming mag-anak ba? Kumain kami. Tapos nag-negative yung mister ko. Negative din wala ding sintomas yung anak namin. So sabi ko sa mister ko, magpa-swab ka pa ng isa. Pag nag-negative ka, alis muna kay dito. So, yun nga, habang 2 days, 2 days ko na positive ako noon, iniwanan nila ako dito. Medyo nalulungkot ako kasi wala yung mag-ama ko. Iniisip ko kung Kakayanin ko ba to Kasi syempre, kakaparanoid yung mga nababalitaan sa Pilipinas, yung ganyan. Syempre, hindi mo ina-expect na magiging. Ito na yung positive, na natanggap, positive result na natanggap ko na hindi siya maganda or nakakasad talaga siya. So, nag talaga ako. So, nag-negative, umalis yung mag-ama ko and then nagpa, pumunta nga ako doon, binigyan ako ng gamot and then at the same time, binigyan kami ng monitoring watch. Insert ko dito yung itsura ng monitoring watch nila. Ang kinaganda lang dito sa UAE guys kasi may monitor kanila via calls. Tinatawagan kanila kung kumusta yung sitwasyon mo, do you have fever, like that, mga ginaganyan. Sabi, yun yung kinaganda dyan. Tapos, doon sa relo na, pinala, na nilagay sa'yo, hindi ka pwedeng umalis kasi hindi ka, doon sa relo na ni-register sa'yo is bawal kang lumipat ng ibang location kung nasaan yung, yung mag-ama ko. Bawal yun. So talagang monitored kanila. After 4 days, finally, naging negative naman na ako. Tapos, blood test ulit. And then, panibagong swab test ulit. Mga ganun. So, after ko mag-negative, yung relo na kinabit sa akin, ano pa, kailangan ko pang makatatlong swab test bago yun alisin nila. So, after nakatatlo akong swab test, ano siya, um, tinanggal na nila. And then, tinanong ko doon kung kailan ako ulit pwedeng mag a second dose, which is after two weeks daw. So, September 16, after ko mag-negative, ano siya, pina nagpa-injection na ako ng second dose. Yung naramdaman ko nung second dose na yun is, katulad lang din nung ano, katulad lang din nung first dose ko. Parang wala lang, normal lang. Pero after, dahil nga nagka-COVID ako, so, 
sinabi ko doon kung kailan ako pwedeng mag Pfizer kasi yung yung ano yung injection dito sa akin is Hayat Sinopharm under siya ng UAE Abu Dhabi yun yung injection sa amin so dahil nga nagka covid ako pwede ako magpa booster after 6 months napapansin ko madali talaga akong kapitan ngayon ng sakit kasi yung alam mo yung kunting alikabok lang sisipunin ako agad tapos pag may nakain ng something alam mo yung parang lagi nang may plema yung yung baga mo parang ganun yung nararamdaman ko pero pag na, ganun naman yung nararamdaman ko Ang ginagawa ko lang is ginger, tapos lemon, and then honey. Kinabukasan na wawala. Kaya po kayo dyan, sa mga hindi pa nabavaksinan, please magpavaksin na po kayo. Kasi tingnan nyo si Mr. Ko, itin silang mag-ama. Kasi fully vaccinated na si Mr. ng July, natapos yung second dose na ng July. Kaya inabotin kami ng one year bago mag-decide na magpavaksin kasi nga, syempre, nung mga nakaraan is meron daw. Ako kasi may allergy kasi ako sa gamot. Meron akong allergy sa amoxicillin at saka sa ibuprofen. So, hindi talaga ako agad basta-basta nagpa-inject. So, pinag-isipan namin kung ano man yung magiging result. Actually, dito sa flat namin, tatlo pa lang kaming ano, tatlo pa lang kaming naka, ay, apat na pala, apat na kaming naka-vaccine. Kasi nga, yung iba natatakot pa, yung ganyan. So, sa mga hindi pa po nakakapagbabaksin ng COVID, uh, magpabaksin na po kayo kasi para din po yan sa kalusugan nyo at sa buong pamilya nyo. So, yun lang po. Thank you for watching this video. Mag-ingat po kayong lahat and then always drink water and wear your face mask. Thank you for watching guys. See you again on my next vlog. Bye!